من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد انبكري الله ودي اديارغله سهوذرغله الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم அவர்கள் கிரக்கிய இந்த குர்ஆன் ஆகிய இந்த வேதத்தில் அவன் அனுப்பிய தூதர்களில் சிலரை தேர்வு செய்து அவர்கள் சம்பந்தமான சில வரலாற்று செய்திகளை இதில் குறிப்பிட்டுள்ளான் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த மார்க்கத்தில் இரண்டு விதமான கடமைகள் உள்ளன ஒன்று ஹக்குல்லா அல்லாஹுவோடு தொடர்பான கடமைகள் அடுத்தது ஹக்குல் அபாத் அல்லாவுடைய அடியார்களோடு தொடர்பான கடமைகள் இந்த இரண்டிலும் ஒருவர் ஒரு நடுநிலை போக்கை கையாள வேண்டும் ஒருவர் ஹக்குல்லாவை பாழ்படுத்திவிட்டு அல்லாவை சந்திக்க முடியாது ஹக்குல் அபாதை சரியாக செய்துவிட்டு ஹக்குல்லாவை அவர் பாழ்படைத்திருந்தார் சமூகத்திலே அப்படி பலர் இருப்பார்கள் நல்ல மனிதர்கள் பண்பாட்டில் அவர்களை வெல்ல யாரும் இல்லை அல நல்ல அகலாக் சமூக சேவை மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்தல் ஆனால் அவர்கிட்ட சில நான் ஒரு பாவம் செய்யலைத்தான் என்பது தோழாமைக்கிறார்கள் இருப்பார் ஆள் தங்க பவுல் அங்கே அவர் ஹக்குல்லாவில் குறைபாடு செய்கிறார் இதற்கு மறுதலையான ஒரு கூட்டமும் இருக்கிறார்கள் ஹக்குல்லாவில் மிகவும் தங்கப்பவன் அவர் தொழுகையில் முன்சஃபில் இருப்பார் நோன்பை காலத்துக்கு பிடித்து விடுவார் ஹஜ்ஜை செய்து விடுவார் ஜக்காத்தை கொடுப்பார் அதில் எல்லாம் டிப்டொப்பாக இருப்பார் ஹக்குல் ஐபாத் அடியார்களுக்கு செய்கின்ற அந்த கடமைப்பாடுகளிலே அவர் தோற்றிருப்பார் இவரை பற்றி ரசூல் உல்லா சொல்லும் போதுதான் ஹதீதிலே முஃபிலிஸ் என்ற வார்த்தையை அதாவது நமது பாசியன் பங்குரோத்துக்காரர் உழைத்தும் ஒன்று லாபமும் இல்லாமல் நஷ்டத்திலே போவர் தான் பங்குரோத்து அடைபவர் எனவே மார்க்கம் என்பது இந்த ரெண்டு பகுதி ஹக்குவா ஹக்குல் அபாத் ஆகிய இந்த இரண்டு பகுதியிலும் ஒரு நடுநிலை ஒரு அழகான நிலையை பேணுவது தான் மார்க்கம் எனவே அல்லா சுபஹான ஜாலா அவனுடைய தூதர்களுடைய வரலாற்றை சொல்வதன் மூலமாகவும் பல இடங்களில் ஹக்குல்லாவை அவர்கள் எப்படி நிறைவேற்றினார்கள் என்றும் இன்னும் பல இடங்களில் ஹக்குல் அபாதை அவர்கள் எப்படி நிறைவேற்றினார்கள் என்பதையும் அல்லாஹ் சொல்லித் தருகிறான் உதாரணமாக குரானில் சொல்லப்பட்ட தூதர்களில் மிக அதிகமாக பேசப்பட்டவர் மூசா அலஹி சலாத்து வசலாம் அல்லா பேசிய தகவல் தந்த தூதர்களில் மூசா அலேஹி சலாமை பற்றி மிகவும் அதிகமாக தகவல் தந்திருக்கிறார் அதுக்கு அடுத்தபடியாக சொல்லப்பட்டிருப்பவர் அதிகமாக பேர் சொல்லப்பட்டிருப்பவர் இப்ராஹிம் அலேஹி சலாத்து வசலாம் இப்ராஹிம் அலேஹி சலாத்து வசலாம் அவர்களை பற்றியும் அல்லா குரானில் சுமார் அறுபத்தி மூணு இடங்களில் அவருடைய பேரை அல்லா குறிப்பிட்டுள்ளார் அவருடைய சிறப்பு அவருடைய முயற்சியின் காரணமாக அவரை பற்றி அல்லாஹ் இவ்வளவு நமக்கு தகவல் தருகிறான் அவரிடம் இனம் தெரியாத விருந்தோம் விருந்தினர் வந்தபோது அவர் யாரென்றே தெரியாத விருந்தினர் வந்தபோது கொளுத்த ஒரு ஒரு மாட்டுக்கன்றை கொண்டாந்து அறுத்து அவருக்கு சமைத்து கொடுத்தார் ஹக்குல் இபாது சம்பந்தமாக இப்ராஹிம் எப்படி நடந்து கொண்டார் என்பதை அந்த வரலாறு நமக்கு சொல்லித் தருகிறது அதே போன்று அல்லாவுடைய கற்றளைக்கு அமைய ஹக்குல் இபாதுகளை எப்படி செய்தாரோ ஹக்குல்லாவையும் எப்படி செய்தார் என்ற செய்திகளையும் குரான் நமக்கு சொல்லித் தருகிறது எனவே ஹக்குல்லா என்பது உண்மையில் சொல்ல போனால் இஸ்லாமிய கொள்கைகள் அல்லாவோடு எப்படி நடப்பு அல்லாவோடு ஒரு மனிதன் எப்படி நடந்து கொள்வது என்று தெரிவதுதான் அந்த அகிதா இஸ்லாமிய கொள்கை 
இப்போ இப்ராஹிம் அலஹி சலாத்து வசலாம் அவர்களை பொறுத்தவரையில் அவர் மனித சமுதாயத்துக்கே ஒரு முன்மாதிரியான ஒரு தலைவர் அல்லா சுபானு சஹானா அதை பற்றி சூரத்துல் பக்ராவிலே குறிப்பிடும் போது மிக அழகாக நேர்த்தியாக அல்லா சொல்கிறான் இப்ராஹிமை அவருடைய ரப்பு சோதித்த போது அல்லா சபஹான ஒருவருடைய ஒரு ஆளுடைய பேரை சொல்லி அவருடைய ரப்பு என்று அல்லா தன்னை சொல்கிறான் இப்போ இப்ராஹிமுக்கு அல்லாவிடத்திலே எவ்வளவு மதிப்பு இருந்திருக்க வேண்டும் இப்ராஹிமை பற்றி அலஹி சலாத்து வசலாம் அவர்களை பற்றி அல்லா சொல்லும் போது இப்ராஹிமை அவருடைய எஜமானன் ரப்பு சோதித்த போது எதை கொண்டு பிகலிமாத்தின் வார்த்தைகள் சிலதை கொண்டு அல்லா சோதித்தான் கட்டளைகளை கொண்டு அல்லா சோதித்தான் சோதித்த போது அதை அவர் முழுமையாக நிறைவேற்றினார் அல்லாஹ் அந்த சோதித்த கட்டளையை இப்ராஹிம் அலஹி சலாம் அவர்கள் முழுமையாக நிறைவேற்றினார்கள் இங்கே அல்லாஹ் இப்ராஹிம் அலஹி சலாம் அவர்களை பற்றி நமக்கு தருகின்ற தகவல் என்னவென்றால் அவரிடம் அல்லாஹுடைய கட்டளைகள் வந்தபோது அவர் அதை கம்ப்ளீட்டாக முழுமையாக செய்தார் எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அப்ப இப்படிப்பட்டவரை தான் அல்லா தனக்கு நேசனாக தனக்கு ஹலீலாக உற்ற நண்பனாக அல்லா ஆக்கி கொண்டார் எங்களுக்கு தெரியும் இப்ராஹிம் அலஹி சலாத் அவர்களுடைய வரலாற்றில் அல்லா மிக விசித்திரமான சோதனைகளை கொடுத்தான் தனது பச்சிலம் குழந்தையையும் தன் மனைவியையும் கொண்டு போய் வனாந்தரத்திலே மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாத மரம் கொடிகள் செடிகள் இல்லாத ஒரு வனாந்தரத்திலே அங்கே விட்டு விடுமாறு அல்லாஹ் சோதித்து பார்க்கிறான் இப்ராஹிம் அலேஹி சலாம் அதை முழுமைப்படுத்தினார் முதிர்ந்த வயதிலே பிள்ளை நமக்கு இனி கிடைக்காது என்ற ஒரு வயதிலே பிள்ளையை கொடுத்து அந்த பிள்ளை வளர்ந்து ஒரு பருவத்தை அடைந்த போது கனவின் மூலமாக அந்த பிள்ளையை அறுப்பதாக காட்டி அந்த கனவை இப்ராஹிம் அலேஹி இஸ்லாம் அவர்கள் உண்மைப்படுத்தி மகனை கொண்டு போய் குப்புற வளர்த்தி அதை அறுக்க முயற்சிக்கும் போது அல்லாஹ் அவரை நிறுத்தி நீங்கள் உங்களுடைய கனவை உண்மைப்படுத்தி விட்டீர்கள் என்று அல்லாஹ் சுபானு தாலா இப்ராஹிமை அலேஹி சலாத்து வசலாம் அவர்களை பாராட்டுகிறார் இந்த வரலாற்றை பார்க்கும் போது இவைகள் விசித்திரமான சோதனைகள் ஆட்டையாறு மாட்டையாறு கோழியாறு சொத்து பத்தையெல்லாம் மக்களுக்கு கொடுத்து விடு அலமதுல்லா அல்லாவுக்காக அதை இழப்பது பெரிய விஷயம் அல்ல ஆனால் பெற்ற பச்சிலம் குழந்தையையும் மனைவியையும் பாசமுள்ள மனைவியையும் வனாந்திரத்திலே கொண்டு போய் ஆட்களோ மனித சஞ்சாரமோ விவசாயம் கா மரங்களோ இல்லாத ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் விடுவதென்பது மிகவும் கொடூரமான ஒரு சோதனை அந்த சோதனையில் அல்லா அல்லாவுடைய சோதனையில் இப்ராஹிம் அலேஹி சலாம் வெற்றி காண்கிறார் அல்லாவுடைய கட்டளையை நிறைவேற்றி அல்லாவுடைய பாராட்டை பெறுகிறார் மகனை அறுக்குமாறு கனவில் தான் காட்டப்பட்டது மகனை அறுப்பதாக வகை கூட வரவில்லை கனவில் கனவின் மூலமாக செய்தி வகை வருகிறது நேரடியாக ஜிப்ரீல் அலி இஸ்லாம் வந்து அவருக்கு கட்டல் விடவில்லை இப்ராஹிம் அலஹி சல்லாத்து இஸ்லாம் அல்லாவிற்காக அதையும் செய்ய துணிகிறார்கள் அதை நடைமுறைப்படுத்துகிறார்கள் அல்லாஹ் இஸ்மாயில் அலஹி இஸ்லாம் அவர்களை அறுப்பதை தடுத்து அல்லாஹ் சுபானு தாலா அதற்கு பகரமாக வேறு ஏற்பாடுகளை அல்லாஹ் செய்கிறார் அப்போ இது மாதிரி எவ்வளவு நடந்தது என்ற கதை நமக்கு தெரியாது ஒரு வசனத்திலே அல்லாஹ் சொல்கிறான் அதை முழுமைப்படுத்தி அந்த குரிய சகோதரர்களே இது ஒரு பாராட்டு ஒரு பொறுப்பு ஒரு கடமை கொடுக்கப்படும் போது அதை முழுமையாக செய்வதை தான் எவரும் விரும்புவார்கள் அதனால் தான் எம்முடைய சமுதாயத்திலே ஓலே ஒரு உயலவல் எடுத்தவருக்கு ஓல் ஏ கிடைத்தது என்று சொல்லும் போது அந்த அந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்தவரும் அந்த குடும்பமும் அந்த ஊரும் அந்த உலகமும் அது பெரிய ஒரு சந்தோஷமாக கொண்டாடுகிறாள் ஓல் ஏ 
அது அவர் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே ஓலையை எடுத்திருக்கிறார் அல்லது ரேங்க் ஃபஸ்ட் வந்திருக்கிறார்னு சொல்லும்போது எந்த ஒரு மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் எனவே அல்லா சுபான ஹுத்தாலா தன்னுடைய அடியானை சோதித்து பார்க்கும்போது அவன் தன்னுடைய கடமையில் எத்தனை வீதம் நிறைவேற்றுகிறான் என்பதை அல்லா கவனிக்கிறார் நாம் தொழுதால் நோன்பு நோற்றால் ஹஜ்ஜு செய்தால் ஜக்காத்து கொடுத்தால் இதில் எந்த அளவு நேர்மை இருக்கிறது எவ்வளவு நாங்கள் அந்த இபாதத்தோடு ஒன்றித்து அதை செய்கிறோம் எவ்வளவு தூரம் அதில் அல்லாவுக்காக என்று செய்கிறோம் எவ்வளவு தூரம் அதில் ரசூலுல்லாவுடைய சுண்ணாக்களை பின்பற்றுகிறோம் என்பதையெல்லாம் அல்லா சோதித்து பார்க்கிறார் அப்போ இப்ராஹிம் அலஹி சலாத்து வசலாம் அவர்கள் அந்த சோதனைகளையெல்லாம் முழுமைப்படுத்தினார்கள் அத்தம்ம அல்லா பாவித்திருக்கிற வார்த்தை தெரியும் தமாம் பண்ணு சொல்லுவாங்க குரானோதி தமாம் பண்ணு குருவான முடிப்பது இப்படிப்பட்ட இப்ராஹிமுக்கு அலஹி சலாத்து வசலாம் அல்லா சுபானு தாலா என்ன சொல்லுறார் தெரியுமா இதை அவர் செய்த போது கால இன்னி இமாமா உன்னை மனிதர்களுக்கே ஒரு இமாமாக ஆக்குகிறேன் என்று அல்லா சொன்னார் இமாம் என்றால் யாரு இமாம் என்பவர் ஒரு தலைவர் அவரை தான் மக்கள் பின்பற்ற வேண்டும் நமக்கு தொழுகைக்கு ஒரு இமாம் ஆக்கப்பட்டுள்ளார் ரசூல் உல்லாஹி சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் இமாமை பற்றி சொல்லும் போது சொல்ல இமாம் இமாம் ஆக்கப்பட்டிருப்பதெல்லாம் அவரை பின் துயர்வதற்கு தான் அவர் அல்லாஹு அக்பர் என்றால் நீங்க என்ன செய்யுங்கோ அல்லாஹு அக்பர் என்ன அவர் ருகுவுக்கு போனால் நீங்களும் ருகுவுக்கு போங்க அப்படி இல்லையா அப்ப இமாம் ஆக்கப்பட்டிருப்பது அவரை மக்கள் பின் துயர்வதற்காக அவரை முந்தக்கூடாது நாம் இமாமுக்கு முந்தி தக்பீர் கட்ட இமாமுக்கு முந்தி ருக்குக்கு போற ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலிஸ்லம் கடுமையாக எச்சரித்தார்கள் இமாமுக்கு முந்தி ருக்குக்கு சுஜுது போவதை அப்ப இப்ராஹிம் அலஹி சலாம் ஒன்றை முழுமைப்படுத்திய போது அவரை அல்லா சுபானு தாலா மனித சமுதாயத்திற்கு ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயத்திற்கும் ஒரு முன்மாதிரியாக பின்பற்றத்தக்க ஒரு இமாமாக அல்லா ஆக்குகிறான் அன்று கூறிய சகோதரர் இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா இப்படித்தான் தலைமை அமைய வேண்டும் தலைமையில் இருக்கின்றவர்கள் பொறுப்பை கொடுத்தால் அதை முழுமைப்படுத்துகின்றவர்களாக அதுக்கு கிட்டையாவது கொண்டு போய் வைக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஒரு வேலையை குடைச்சா நூற்றுக்கு பத்து வீதம் செய்தவன் நூற்றுக்கு இருபது வீதம் செய்தவன் நூற்றுக்கு முப்பது வீதம் செய்தவனை தேர்ந்தெடுத்து எங்களுக்கு தலைவர்களாக ஆக்க முடியாது நாங்கள் நூற்றுக்கு நூறு கண்டுபிடி காட்டியும் ஓ மாஷா அல்லா ஒரு ஒரு பேர் கொடுத்தா அந்தால் செஞ்சிருவாண்டாப்பா முடிச்சு தந்துருவாண்டா இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் சமூகத்துக்கு தலைமை வகிக்க வேண்டும் என்ற அடையாளத்தை அல்லா சுபானு தாடா நமக்கு சொல்லி தருகிறான் நாங்கள் மார்க்கம் அல்லாவுடைய மார்க்கம் நமக்கு எப்படி தலைமையை தேடுவது என்பதை சொல்லி தருகிறது பொறுப்பு தலைமை நமக்கு தலைவர் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் கொடுக்கின்ற பொறுப்புகளை முழுமைப்படுத்தக்கூடிய அல்லது முழுமைக்கு கிட்டமாவது போகக்கூடிய ஆட்களை பார்த்துத்தான் நாங்கள் தலைமையாக தெரிவு செய்ய வேண்டும் அவருடைய அதிகாரத்துக்காக அவருடைய வசதிக்காக அவருடைய குடும்ப பரம்பரைக்காக இப்படியெல்லாம் தலைமையை தெரிவு செய்வது என்பது அல்லா விரும்புகின்ற முறை அல்ல அல்லா விரும்புகின்ற முறை இப்படித்தான் அப்ப அல்லா என்ன செய்கிறான் முழுமை படுத்துகின்ற கொடுத்த சோதனையில் முழுமையாக வெற்றி கொள்ளுகின்ற அந்த மனிதனை அல்லா சுபானு நான் உன்னை இமாமாக மனித சமுதாயத்திற்கு ஆக்க போகிறேன் என்று அல்லா சொன்ன போது அந்த மனிதனுடைய முழுமையை பாருங்கள் தன்னோடு இது நின்று விடக்கூடாது என்பதற்காக இப்ராஹிம் அலஹ் இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஒமின் துர்ரியதி என்னுடைய சந்ததிக்குள்ளும் இப்படி ஆட்களை நீ தர வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையை தன்னுடைய இறப்பிடத்தில் அவர்கள் முன்வைக்கிறார் தன்னோடு இந்த அப்படித்தான் நம்முடைய விஷயங்கள் அதாவது தலைமை ரெண்டாவது தலைமை உப தலைவர் மௌத்தான அடுத்த தலைவர் ஆரம்ப ஒரு செட்டப் இல்லாமத்தான் சமூகம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு கட்சி ஒரு அமைப்புடைய தலைவர் மௌத்தானா அந்த கட்சி நாளுக்கா உடையுது அந்த அமைப்பு எட்டுக்கா உடையுது ஏனென்றால் இன்னார் அடுத்த தலைவர் என்ற ஒரு செட்டப் இல்லாமல் ஒரு மசூரா இல்லாமல் ஏன்னா தலைமைக்கு கிட்ட வாராக்களெல்லாம் தட்டி 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 விடுற இது ஒரு உலகத்தில் ஒரு சுண்ணத்து போல் ஆயிடுச்சு கிட்ட வரக்குள்ள சுட்டு தள்ளுவது ஆக்களை காடல்ல 
ஏனென்றால் இவர் நாம் இருக்கும் போது தலைமைக்கு போட்டியாக விடுவாரோ இப்ராஹிம் என் சந்ததிக்குள்ளும் எப்படி கரு வேண்டும் உண்மையிலே செல்ல போனார் அன்புக்குரிய சூழலே சந்ததியை பற்றி மிகவும் கவலைப்பட்ட தூதர்களில் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அடையாளப்படுத்தப்படுகிறார்கள் இவ்விடத்தை கேட்கிறாங்க இன்னொருடத்தையும் கேட்கிறாங்க எங்க தெரியுமா அது அல்லா கேட்கும் போது எப்படி கேட்கிறாங்க தெரியுமா ரப்பி என்னுடைய ரப்பே என்னுடைய ரப்பே என்னை தொழுகையை நிலை நிறுத்துபவனாக ஆக்குவாயாக என்னை தொழுகையை நடைமுறைப்படுத்துபவனாக நீ ஆக்குவாயாக ரப்பி ஜாலி முக்கிய மசலாத் நாமளும் தொழுரம் ஆனா ஒரு நாளைக்காவது அப்படி கேட்கிறமான்னு தெரியாது என்னை தொழுகையை முழுமையாக நிலை நடைமுறைப்படுத்துவனாக என்ன ஆக்கியா அல்லா என்று கேட்கிறோமோ இல்லையோ தெரியா ஆனா எவர் பொறுப்பு கொடுத்தால் சோதிக்கப்பட்டால் முழுமைப்படுத்துவாரோ அவர் கேட்கிறார் அல்லா ரப்பே என்னுடைய ரப்பே ரப்பி முக்கிய மசலாத்தி தொழுகையை இக்காமத்து செய்யக்கூடியவனாக சரியாக நடைமுறைப்படுத்தக்கூடியவனாக என்னை ஆக்குவாயாக என்னுடைய சந்ததி குழுவும் அப்படிப்பட்ட ஆட்களை ஆக்குவாயா சுஹானல்லா அப்ப இப்ராஹிம் அலஹி சலாத்து வசலாம் இப்படி எப்படி எல்லாம் அல்லா வடத்தில் கேட்கிறார் தொழுகையை நிலைநாட்டுகின்ற மனிதர்களை என்னுடைய சந்ததிக்குள்ள ஆக்குவாயாக அதே போன்று என்னை போன்று நீ என்னை மனித சமுதாயத்துக்கு இமாம ஆக்கினால் அப்படி இமாம்களையும் என்னுடைய சந்ததிக்குள் தருவாயாக இடத்திலே இந்த இடத்திலே அல்லா விடத்தில் அவர் கேட்கிறார் அப்பொழுது அல்லா சொல்கிறான் என்னுடைய உடன்படிக்கை அநியாயக்காரர்களுக்கு செல்லுபடி ஆகாது அவ்வாலிம் ஒரு ஆண்டிலே அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குள்ள அந்த வாலிம் என்ற லுலும் என்ற அநியாயத்திலே அவ்வாலிம் என்று குறிப்பிடுகின்ற அந்த பதம் அநேகமாக முஷிரிக்கைகளை தான் சுட்டிக்கான் அதனால் தான் ஒரு ஆண் சொல்லுகிறது இன்னும் திடனாக சிறுக் என்பது மிக மோசமான மிக பயங்கரமான ஒரு தொழும் அநியாயம் எனவே வாலிமீன் என்று உங்களோட சந்ததிக்குள்ள உங்களோட சந்ததிக்குள்ள நான் ஆக்குவேன் ஆனா அவர் முஷிரிக்காக இருந்தால் அவர் அநியாயக்காரனாக இருந்தால் நான் அந்த இமாமத்தை கொடுக்க மாட்டேன் என்று அல்லா சுபாஹான் அப்ப நபியாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி உங்களோட சந்ததிக்குள்ள யாராவது வந்தா இந்த எக்ரிமெண்ட் செல்லாது என்பதை அல்லா சுபான இப்ராஹிம் அலஹி சலாத்து வசலாம் ஏன் அப்படிப்பட்ட அல்லாவுக்கு இணை வைக்கின்ற அவ்வாலிம் என்று சொல்றவன் சமூகத்துக்கு தலைமை வகிப்பதற்கு சமூகத்துக்கு இமாமாக இருப்பதற்கு தகுதி இல்லாது இப்படியே அந்த கதை நின்று கொண்டு போகிறது இப்ராஹிம் அலஹி சலாம் அவர்கள் எப்படி எப்படி எல்லாம் அல்லாவிடத்தில் இது வாக்குட்டாக போய் அந்த நீண்ட ஒரு பகுதியாக அந்த கதை போகுது அதிலே தொடர்ந்து அல்லா சொல்லும் போது ரெண்டு மூன்று ஆயத்துகளுக்கு பிறகு அல்லா சொல்கிறான் மீண்டும் ஒரு சம்பவத்தை அல்லா நினைவுபடுத்துகிறான் எப்படி தெரியுமா இப்ராஹிம் அலஹி சலாம் அவர்களும் இஸ்மாயில் அலஹி சலாம் அவர்களும் இருவருமாக காபத்துல்லாவுடைய அடித்தளத்தை உயர்த்தி கட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகுரலே இந்த சீனை கொஞ்சம் நீங்கள் நினைச்சு பார்க்கும் நம்முடைய காலத்தை தாண்டி ஒரு ஆண் சொல்லுகின்ற கிட்டத்தட்ட பல ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னுக்கு நீங்கள் போகணும் அந்தந்த விஷயத்தை உணர்வதற்கு அந்த காலத்துக்கு போகணும் அந்த விஷயம் எப்படி நடந்திருக்கும் என்பதை பார் இப்போ ஒரு ஊட்டை கட்டினார் என்றால் டெப்பில் தண்ணி வரும் மெஷினில் சிமெண்ட் லொரியில் சிமெண்ட் வரும் ட்ராக்டரில் கல் வரும் மணல் வரும் அதை குலைக்கிறதுக்கு வேறு மெஷின் நீக்கி எல்லாம் சும்மா சிம்பிளான வேலை ஆனால் பல ஆயிரம் வருடங்கள் சுமார் வைத்துக் கொள்ளும் ஒரு ரெண்டு மூ ஒரு மூவாயிரம் வருஷம் ஒன்று வச்சுக் கொள்ளும் குத்து மதிப்பு நமக்கு தெளிவான ஆதாரம் இல்லை இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் எத்தனை ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வாழ்ந்தாங்க சுமார் குத்து மதிப்பு ஒரு மூவாயிரம் வருஷம் சொல்லுவோம் வருஷத்துக்கு முன்னால் கட்டத்தனிய ரெண்டு பேர் ஆட்கள் வனாந்திரத்தில் ஒரு ஆலயத்தை கட்டுவதனால் எவ்வளோ பொறுப்பான விஷயம் சும்மா தேவையான அளவு தண்ணி தேவையான அளவு கல் சிமெண்ட் மாதிரி ஏதாவது செட்டப் எல்லாமே நினைச்ச மாதிரி கிடைக்குமா அப்ப இந்த சீனை நினைச்சு பாரு அல்லா நமக்கு அதை சொல்லித்தருகிறான் என்னத்துக்கு சொல்லித்தருகிறான் இவர்கள் ஹக்குல்லாவை எப்படி நிறைவேற்றுகிறார்கள் இவர்கள் கொள்கை கொள்கை வீரர்கள் 
வீரர்கள் அல்லாவுடைய அல்லா அல்லா போற்றிய கொள்கை வீரர்கள் பல்லா எப்படி சொல்லி தருகிறான் இப்ராஹிமும் இஸ்மாயிலுமாக கவாயிதை காபத்துல்லாவுடைய ஆலயத்துடைய அடி அடி அடித்தளத்தை உயர்த்தி கொண்டிருக்கிறான் பொறுப்பான ஒரு வேலை என்ன ஒரு அத்திவாரம் ஒழுங்காக இருந்தால் தான் ஒரு கட்டடம் ஒழுங்காக இருக்கும் அது எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம உண்மையிலே சொல்ல போனால் சுவருக்கு பெயிண்ட் அடிக்கிறத விடவும் அத்திவாரத்தை ஸ்ட்ராங்காக போடுறது ரொம்ப முக்கியம் சுவருக்கு பூச்சி பூசுறதை விடவும் அத்திவாரத்தை ஸ்ட்ராங்காக போடுவது முக்கியம் இல்லாட்டி எல்லாரும் ஒரே தடத்தில் சலார் இல்லையா இப்போ அந்த டெக்னாலஜி நாலேஜ் அவங்களுக்கு இருக்குது இன்னொரு வகையில் பார்த்தா அல்லாவுடைய ஹலீலாக இருந்து கொண்டோ அல்லாவுடைய மிக நெருங்கிய நேசனாக இருந்து கொண்டோ மேசம் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு நமக்கு மேசம் வேலைங்கிறது ஒரு அசிங்கம் ஆனால் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவ்விடத்தில் மேசம் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க கொலைக்கிறதும் கல்லு வைக்கிறதும் கற்றது அது மேசம் வேலை வேறு ஒரு வேலையும் இல்லை அது இப்போ நபிமார்களாக இருந்து கொண்டு அல்லாவிற்காக அவர்கள் மேசன்களாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறார் சுஹானல்லா இந்த இடத்துல அல்லா என்ன தெரியுமா சொல்கிறான் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களையும் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் அவர்களையும் கடுமையாக அல்லா பாராட்டுகிறார் இந்த இடத்துல வச்சு அதை எப்படி அல்லா சொல்லுகிறான் எங்கள் தரப்பில் இருந்து இதை ஏற்றுக்கொள்வாயாக நாம வேண்டா அல்லாட உதவி வருவோம் நாங்க எதிர்பார்ப்போம் கொஞ்சம் வெயில குறைச்சி வெயில் கொஞ்சம் குறைஞ்சா நல்லா இருக்கும் அல்லா கொஞ்சம் கிளைமேட் கொஞ்சம் நல்லா இருந்தா அப்படித்தான் நம்முடைய நப்சி சொல்லு அப்படி இல்லையா ஒரு நோம்புக்கு கடுமையாக வெயில் வச்சா சா கொஞ்சம் இடல் வந்தால் கொஞ்சம் மழை பெஞ்சா எப்படி இருக்கும் அப்படி தான் நாம் நினைப்போம் கஷ்டம் வரும்போது ஒரு லேசை நாம் நினைப்போம் துன்பம் வரும்போது ஒரு லேசை நாங்கள் அல்லாக்கிட்ட ஆசைப்படுவோம் ஆனால் இப்படியான இக்கட்டான சூழலில் வேலை செஞ்சுட்டு போன முன்பு எங்களுக்கு லேசாக்கி தாங்கன்னு கேட்டாங்கன்றதையோ அதை அப்படி ஆசைப்பட்டாங்கன்றதையோ அல்லா நமக்கு சொல்லலை அல்லா எதை நமக்கு சொல்லாங்கன்னு சொன்னால் அல்லா இந்த இபாதத்தை கபூல் செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார் இதை வேலை நடந்துகிட்டு இருக்குது ரப்பனா தக்கப்பல் மின்னா எங்களுடைய ரப்பே இதை எங்கள் தரப்பில் இருந்து இதை கபூல் செய்து கொள்வாயா சுபானல்வா ஒரு மிக தூய்மையான ஒரு பணியில ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய இஹ்லாஸ் உச்சக்கட்டத்தை அடைந்திருக்கும் அப்படி இருந்தும் அல்லா இதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த துவா அவர்களிடம் இருக்கிறது கபூலியத்தை கேட்டவர்களின் இப்ராஹிம் அதிகமாக கேட்டதை குரான் சொல்லி தருகிறது நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஓதி காட்டிய வசனத்தில் ரப்பி ஜாலி முக்கிம சலாத்தி என்னை தொழுகையை நிலைநாட்டும் மனிதனாக ஆக்குவாயாக ஒமின் துர்ரியச்சி என் சந்ததிக்குள்ளும் அப்படிப்பட்டவர்கள் ஆக்குவாயாக எங்களுடைய ரப்பே என்னுடைய துவாவை என் கோரிக்கையை அல்லது என் வணக்கத்தை நீ கபூல் செய்வாயாக குரானுக்கு வியாக்கிய அவனம் எழுதிய உலமாக்கள் இந்த துவா என்ற வார்த்தைக்கு ரெண்டு விதமாக விளக்கம் சொன்னார்கள் என்னுடைய துவாவை ஏற்றுக்கொள் என்று விளக்கம் எழுதியவர்கள் நிற்கிறார்கள் என்னுடைய இபாதத்தை ஏற்றுக்கொள் என்று விளக்கம் எழுதியவர்கள் நிற்கிறார்கள் ஏனென்றால் இப்ராஹிம் அலஹே சலாத்து வசலாம் அங்கேயும் தன்னை தொழுகையாளியாக தொழுகை நிலையம் முத்துகின்ற தொழுகையை சரியாக நடைமுறைப்படுத்துகின்ற ஒருவனாக ஆக்கு என் சந்ததிக்குள்ளும் அப்படிப்பட்டவர்களை ஆக்கு என்று கேட்டு என்னுடைய துவாவை என்னுடைய இபாதத்தை நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அல்லாவிடம் கேட்கிறார்கள் முழுமைப்படுத்துகின்றவர்களே கபூலியத்தை கெஞ்சி 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 மந்தாடுகின்றார்கள் என்றால் நம்மை போன்றவர்கள் அல்லாவிடம் நமது இபாதத்துகள் கபூலாக வேண்டும் என்று எப்படி மன்றாட வேண்டும் என்பதை நாங்கள் தான் யூகித்துக் கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் தான் யோசிக்க வேண்டும் அப்ப எப்படி கேட்க ஏனென்றால் நீயே மிகவும் கேட்பவனாகவும் மிகவும் அறிந்தவனாகவும் இருக்கிறாய் என்று அவர்கள் அந்த துவாவை கேட்கிறார் 
அன்புக்குரிய சகோதரோடே குரானை கொள்கை ரீதியாக பார்க்கின்ற உலமாக்கள் குரானை ஒவ்வொரு விதமாக பார்த்திருக்கிறார் குரானுடைய மொழி அழகை பார்த்தவர்கள் இருக்கிறார் குரானுடைய மொழி அழகு எப்படி இருக்கிறது எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் பார்க்கவும் நேரமும் இல்லை குரானுடைய மொழி அழகு எப்படி குரானுடைய தகவல்கள் எப்படி நிதர்சனமானது இப்படி ஒவ்வொரு ஆளும் பார்த்திருக்காங்க உதாரணமாக மிசிர் ஈஜிப்ட் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த எகிப்தை ஆண்டவர்கள் ஒரு காலத்தில் மலிக் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளார்கள் த கிங் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளார் ஒரு காலத்தில் இப்போ நாங்கள் ஸ்ரீலங்காவில் அந்த ஆண்ட அரசர்களை முதலாம் ராஜசிங்கன் ரெண்டாம் ராஜசிங்கன் மூணாம் ராஜசிங்கன் என்று சொல்லப்படும் அந்த பேர் வந்தால் தெரியும் அந்த அந்த ராஜசிங்கன் என்ற பேரில் தான் அந்த அரசர்கள் அழைக்கப்பட்டுள்ளார் அப்போ குரானுடைய வரலாற்றை பார்த்தவங்க எப்படி பார்ப்பாங்க மிசிர் என்று சொல்கிற அந்த ஈஜிப்ட் ஒரு காலத்தில் அதுக்கு அரசனுக்கு பேர் அல் மலிக் த கிங் இன்னொரு காலத்தில் அரசன் என்று அழைக்கப்படுவதில்லை ஃபிரவுன் என்று தான் அழைக்கப்படும் ஃபிரவுன் இது அது உலக அந்த ஈஜிப்டுடைய வரலாற்றிலே இருக்கிறது அப்போ குரான் இறங்கும் போது குரான் இறங்கும் போது அல் மலிக் என்ற பிற என்ற பதத்தையும் யூஸ் பண்ணியுள்ளது ஈஜிப்தை பற்றி எகிப்தை பற்றி கதை வரும்போது த கிங் என்ற வார்த்தையும் பயன்படுத்தியுள்ளது ஃபிரவுன் என்ற அந்த வார்த்தையும் குரான் பயன்படுத்தியிருக்கு ஆராய்ந்து பார்க்கும் போது அவர்களுடைய வரலாற்றில் யூசுஃப் அலிஹி சிலாத்துடைய காலத்தில் அங்கே கிங் இருந்திருக்கிறார் மூசா அலி சிலாத்து வசலாத்துடைய காலத்தில் என்ன இருந்திருக்கிறார் ஃபிரவுன் இருந்திருக்கிறார் குரு ஆண் மிக துல்லியமாக இது வரலாற்றில் மிகவும் ஆழமாக துருவி துருவி படித்தவர்களுக்குத்தான் இந்த செய்தி தெரியும் உங்களுக்கும் சில வேலை இன்றைக்குத்தான் தெரியும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அப்ப ரசூல் உல்லாஹி சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவளுக்கு இந்த செய்தி வகை ஊடாகத்தான் வந்திருக்க வேண்டும் அப்ப குரானை வரலாற்று ரீதியாக பார்க்கிற குரான விஞ்ஞானத்தை பார்க்கிற குரானை மொழி ரீதியாக பார்க்கிற குரானை அக்கைதா ரீதியாக கொள்கை ரீதியாக பார்க்க இப்படி பலரும் பல விதமாக இந்த குரானை பார்க்கிறாங்க அப்ப அக்கைதா ரீதியாக பார்க்கிற விதமாக்கள் என்ன எழுதுகிறார்கள் அல்லாவை அல்லாவுடைய பெயர்களை சொல்லி அவனை புகழ்ந்து துவா கேட்பது இந்த ஆயத்தில் இருக்கிறது உள்ளத்தில் ஊசலாடுது எல்லாம் உனக்கு தெரியும் அப்படிப்பட்டவனாக நீ இருப்பதால் எங்களுடைய உள்ளம் புறமும் உனக்கு தெரிவதால் எங்களுடைய எங்களுடைய இந்த அபாதத்தை நீ கபூல் செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் அல்லாவிடம் கேட்கிறார் எனவே நாங்களும் இந்த நபிமார்களை பின்பற்றி இபாதத்துகளை செய்யும் போது அல்லாவிடத்திலே இதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த ஆசையோடும் துவாவோடும் நாங்கள் இபாதத்திலே ஈடுபட வேண்டும் அல்லா இதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் நமக்கு உருவாக உருவாகத்தான் அதில் இருந்து அந்த அஷர்குல் அசகர் என்று சொல்லக்கூடிய அர்ரியா மற்றவர்கள் என்னை பாராட்ட வேண்டும் மற்றவர்களிடம் எனக்கு பேர் வர வேண்டும் என்ற எண்ணம் அடிபட்டு போவதற்கு எங்களுடைய உள்ளத்திலே அல்லாயிரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற கவலை அதிகரிக்க அதிகரிக்க நாங்கள் கொள்கை ரீதியாக பகிரங்கமான செருக்கிலிருந்தும் பெரிய செருக்கிலிருந்தும் சிறிய செருக்கிலிருந்தும் நாங்கள் விடுபட்டுவிடும் எத்தனையோ இபாதத்துகள் நமக்கு தரப்பட்டிருக்கின்றன நம்மை அல்லாவுக்கு நெருக்கமாக்குவதற்கும் சைத்தானை விட்டும் தூரமாகவிற்கும் ஆனால் நாம் அதில் கணக்கு எடுக்கிறது உதாரணமாக ஒரு ஆளை காணும் போது நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تريني عالو تريني عالو عند من سنك نلغ نعد ونك ساندي ونعد عند من سنك نعد السلام عليكم ونك ونميد ساندي منك ونك عميد كده كده ونك عميد كده كده ورحمة الله الله ودي يركم ونك كده كده அவனுடைய பொலிவு அவன் அவன் தருகின்ற அபிவிருத்தி உன்னில் ஏற்படட்டும் என்று தெரிந்தவனையும் தெரியாதவனுக்குமாக துவா செய்கின்ற மார்க்கம் தான் இது அப்ப காண்கின்றவருக்கு சலாத்தை சொல்லிவிட்டு இவன் நாசமா போகணும் என்று உள்ளுக்குள்ளால நினைக்கிறது எவ்வளவு பெரிய கொடுமை அவன் முன்னேறிட்டானா இல்லை இவன் முன்னேறக்கூடாது என்று நினைப்பது எவ்வளவு பெரிய அநியாயம் ஒவ்வொரு இபாதத்தும் நம்மை அல்லாவிடம் நெருக்குகின்ற இபாதத்தும் 
அப்ப அந்த நபி உல்லாஹி அலிஹி சலாம் அவர்கள் ரெண்டு பேரும் என்ன கேட்கிறாங்க என்றால் அல்லாவை பாராட்டி தங்களுடைய துவாவை தங்களுடைய அபாதத்தை கபூல் செய்யுமாறு அல்லாவிடத்தில் அல்லாவிடத்திலே கேட்கிறாங்க அதை கேட்கும் போதும் ஒரு அழகான ஒரு நீங்க துவாக்களை நிறைய பார்த்தா குரான்ல வார துவா வந்து ரப்பனா ரப்பி என்றுதான் பெறும் அதிகமான துவாக்கள் குறைவான இடத்துல தான் அல்லா உண்மை என்று வந்திருக்கு ஒரு ஆண் சொல்லுகின்ற துவாக்களை நீங்க அதை ஆராய்ந்து பார்க்கும் போது ரப்பி ரப்பனா இதுதான் கூடுதலாக வரும் அதுலயும் ஒரு விசேஷம் இருக்குது என்னவென்றால் உதாரணமா நாங்க ஒரு ஆள்கிட்ட போய் ஒரு விஷயம் நடக்கணும் என்று வகையில் எங்களுடைய சம வயது உடையவராக இருந்தாலும் நம்மளை விட வயது குறைஞ்சாளா இருந்தாலும் அவரை சேர் என்று கூப்பிடுவோம் சேர் என்று கூப்பிடுறதால என்ன நாங்க செய்தோம் அங்க எங்களுடைய மரியாதை அவருக்குரிய மரியாதையை நாங்க வெளிப்படுத்துறோம் உங்களால செஞ்சிடணும் நீங்க செய்யணும் அப்படின்னு நாங்க என்ன செய்யணும் சார் 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 நாம ஒரு ஆயிரம் சார் போடுவோம் நம்மட காரியம் ஆக்கணும் அப்ப ரப்பி 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 என்று ஒரு மனிதன் ரப்பை அழைக்கும் போது அவன் தன்னுடைய அபூதியத்தை தான் உன் தான் நான் உனக்கு அடிமை என்பதை சொல்லி சொல்லித்தான் கேட்கிறான் என்னுடைய ரப்பே எங்களுடைய ரப்பே என்று கேட்கும் போது நாங்கள் உன்னுடைய அடிமை நான் உன்னுடைய அடிமை என்று சொல்லி சொல்லித்தான் கேட்கிறான் எனக்கொண்டும் உனக்கிட்ட கேட்கறதுக்கு ஏலா நீ தான் செஞ்சு தரவன் எனக்கேலா உனக்கேலும் நீ தான் தர வேண்டும் என்று அல்லாவிடத்தில் மன்றாடுவதற்கு உரிய பதமாகத்தான் இந்த ரப்பி 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 என்று அழைப்பது இப்ப ரப்பனா கேட்கிறாங்க ரப்பனா தகப்பல் மின்னா இன்ன கந்த சமீபுல் அலி கேட்டுவிட்டு இன்னொரு புதினமான ஒரு கோரிக்கையை வைக்கிறார்கள் அதுதான் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு கோரிக்கை என்ன தெரியுமா இப்ப யாரு வங்க யாரு ரெண்டு பேர் கபத்துள்ளா கட்ட யாரு இப்ராஹிம் மனசிலாமும் இஸ்மாயிலாம் ரெண்டு பேர் நபிமார்களாக இல்லையா நபிமார் என்ன தெரியுமா கேட்டாங்க ரொம்பனா ஓஜி அல்லா முஸ்லிமே நிலக்க எங்களுடைய ரப்பே எங்கள் ரெண்டு பேரையும் உனக்கு முஸ்லீம்களாக ஆக்குவாயா சுபான முஸ்லீமாக ஆக்குமாறு அல்லா அடுத்ததே கேட்கிறாங்க பாருங்கள் நம்ம என்ன காது கேட்டிருவோம் இந்த பள்ளிக்குள்ளே ஒரு ஆள் கை வைத்து செல்லுவோம் நான் அல்லா கிட்ட என்னை முஸ்லீமாக ஆக்குமாறு கேட்டிருக்கிறேன் கை வைத்து செல்லுங்க யாரு கேட்கிறாங்க பக்கா முஸ்லீம் என்று சர்டிஃபை பண்ணப்பட்ட ஒரு கடமையை கொடுத்தால் முழுமைப்படுத்துகின்ற ஆட்கள் தான் அல்லா அடுத்தில் கேட்குறாங்க அல்லா எங்கள் ரெண்டு பேரை முஸ்லீம் ஆக்கேன்னு கேட்குறாங்க ரொம்பனா ஓஜாலா முஸ்லீமை நிலக்க உனக்கு அடிபணிந்த முழுமை உண்மையான முஸ்லீம்களாக நீ ஆக்குவாயாக அன்புக்குரிய சவுல இந்த இறை தூதர்களுடைய வரலாற்றிலே நமக்கு மிகப்பெரிய படிப்பினை இருக்கு இது எத்தனை தடவை கேட்டாங்க நமக்கு தெரியா அவங்க கேட்ட ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நமக்கு அல்லா சொல்லி தருகிறான் இப்ப மட்டும்தான் கேட்டாங்க இல்லை என்பது அல்ல அவங்க எத்தனையோ தடவை கேட்டிருக்கலாம் நபிமார்கள் முஸ்லீம்களாக வாழ்வதை ஒரு பெரும் பாக்கியமாக அல்லாவிடத்திலே கேட்கிறார்கள் என்ன பிரச்சனைண்டா நாம இதை கேட்கலண்டா இஸ்லாம் நாம செய்கிற நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நம்மளோட திறமையோடு நாம நினைக்கும் ஆனா அந்த நபிமார்கள் அல்லாவுடைய தௌஃபீக் என்று நினைக்கிறாங்க அல்லாவுடைய வழிகாட்டல் என்று நினைக்கிறார்கள் எனவே இந்த நபிமார்களை பின்பற்றி நாங்கள் அல்லாவிடம் நம்மை முஸ்லீமாக ஆக்குமாறு அல்லாவிடம் கேட்க வேண்டும் அது மாத்திரம் அல்ல யூசுப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு இடத்திலே கேட்டதை அல்லா சொல்லி காட்டுகிறார் வாழ்வது முஸ்லீமாக மரணிக்கின்ற அந்த பாக்கியங்களை எல்லாம் அல்லாவுடைய நபிமார்களே அல்லாவிடத்திலே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் நம்ம யாரு நம்ம யாரு நமக்கு ஏதாவது அல்லா இடத்துல பெரிய பதவிகள் இருக்குதா நாங்கள நம்மள நாங்களே முஸ்லீம்கள் என்பதை தவிர வேற ஒன்றும் சர்டிஃபைட் விஷயம் அல்ல நாங்கள் சொல்லிக் கொள்கிறோம் அல்லாதை கபூல் செய்ய வேண்டும் அது மாத்திரம் அல்ல இப்ராஹிம் கேட்கிறார்கள் 
எங்களுடைய சந்ததிக்குள்ளும் உனக்கு அடிபணிந்த ஒரு சமூகத்தை உண்டாக்கு என்று கேட்கலாம் இப்ப துவா மாறிட்டு முந்தி முந்தி அல்லா சுபஹானு தாலா எல்லாரும் முஸ்லீமாக மாட்டாங்கன்னு சொன்னோம் இப்போ துவா கேள்விப்படுது எப்படி எங்கள சந்ததிக்குள்ள முஸ்லீம்களை நீ ஆக்க வேண்டும் இப்போ பாருங்க முந்தின்னு நான் சொன்னேன் பாருங்க மூணு இடத்த இந்த உரைக்குள்ளே மூணு இடத்த நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒன்று என்னை தொழுகையை நிலைநாட்டுபவனாக ஆக்க வேண்டும் என்ற போது இந்த து இந்த சந்ததிக்குள்ளேயும் அப்படி கேட்குறாங்க இந்த சந்ததிக்குள்ள இப்போ என்னை இமாமாக ஆக்குன்னு சொன்ன போதும் இந்த சந்ததிக்குள்ள என்று கேட்டாங்க இப்போ முஸ்லீமாக ஆக்க வேண்டும் என்று கேட்கும் போதும் துர்ரியத்தினா உம்மத்தின் முஸ்லீமா எங்களை சந்ததிக்குள்ளும் ஒரு உம்மத்து முஸ்லீமாவை முஸ்லீம் உம்மத்தை நீ ஆக்க வேண்டும் என்று அல்லாவிடத்தை கேட்கலாம் இந்த நபிமார்கள கவலை பாருங்கள் தங்களோடு மட்டும் ஹிதாயத்து நின்று விடாமல் தங்களோடு மட்டும் இமாமத்து நின்று விடாமல் தங்களோடு மட்டும் இக்காமத்து சலா நின்று விடாமல் தங்களுடைய சந்ததிக்குள்ளும் அப்படிப்பட்ட நல்லவர்கள் வல்லவர்கள் வர வேண்டும் என்பதை ரெப்பிடத்திலே தான் கேட்கிறார்கள் சொல்லிவிட்டு அவர்கள் கேட்கிறார்கள் அரி நாம நாசிக்கனா எங்கள் நாங்கள் உன்னை வணங்க வேண்டிய இடங்களையும் வணக்க வழிபாடுகளையும் எங்களுக்கு நீ காட்டித் தருவாயாக அல்லாஹ்கிட்டா கேட்கிறாங்க வணக்கங்களை நீ எங்களுக்கு காட்டித்தா ஏன் வணக்கம் என்பது நாங்க நாங்க கண்டுபிடிக்கிறதா நபியாக இருந்தாலும் அவர் முக்கு வணக்கத்தை தொடங்கேலா அவர் விரும்பின இடத்துல கொண்டு செய்யலா அதனால் தான் உமரலி எல்லாம் சொல்றாங்க தானே ஹஜர்லா சொத்த பார்த்து சொல்றாங்க நீ ஒரு லாபமோ நஷ்டமோ தராத ஒரு கல் ரசூலுல்லா உன்னை முத்தமிடுவதை நான் பார்த்திருக்காவிட்டா உன்னை நான் என்ன செஞ்சிக்க மாட்டேன் முத்தமிட்டிருக்க மாட்டேன் இப்போ ரசூலுல்லா ஹிசல்லாஹு அலிவ் செல்லம் அதை முத்தமிட்டிருந்தா அது அவருடைய மூப்புக்கு போய் முத்தமிடல அது அல்லாவுடைய கட்டளையின் பால் நடந்த ஒன்று அப்போ நபிமார்கள் கூட அல்லா இடத்துல என்ன கேட்குறாங்கன்னா அறினா மனாசிக்கனா வணக்கங்களை வணக்கம் செய்கின்ற இடங்களை ரெண்டு கருத்திற்கு மனாசிக்கு வணக்கம் செய்கின்ற இடங்கள் வணக்க வழிபாடுகள் மொத்தமாக அவை எல்லாவற்றையும் எங்களுக்கு காட்டித்தான் அல்லாவிடத்தில் அல்லா தான் நமக்கு தருவணும் காட்டித் தருவணும் எப்படி அவனை அணுக வேண்டும் எங்களுடைய அபூதியத்தை நாங்கள் அவனுடைய உண்மையான அடியார்கள் என்று அவனிடம் வீழ்ந்து கிடப்பதை அவன் சொன்ன முறையில் தான் நாங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும் சொல்லிவிட்டு கேட்கிறார்கள் எங்களுடைய பாவ மூழ்ச்சியை நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நாங்க தௌபா செஞ்சா நீ அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வந்து நபிமார்களே தௌபா செய்கிறார் நபிமார்களே தௌபா செய்கிறார்கள் அல்லா நூறு மார்க்ஸ் போட்ட நம்மளோட ஃபாஷில் நூறு மார்க்ஸ் இல்லையா அத்தம்மா ஒன்று முழுசாக செஞ்சா என்ன நூறு மார்க்ஸ் அல்லா நூறு மார்க்ஸ் வீதம் கொடுத்த அந்த நபிமார்கள் அல்லா அவிடத்தில் கேட்குறார்கள் ஓச்சுபு அலைனா நாங்கள் பாவ மீழ்ச்சியை நாங்கள் செய்யும் தௌபாவை நீ ஏற்றுக்கொள்ளுவாயாக இன்னக்க இன்னும் திருப்பி அல்லாவை புகழ்கிறார் ஏனென்றால் நீ அத்தவ்வாபுர் ரஹீம் இன்னக்க அந்த தவ்வாபுர் ரஹீம் நீ பாவ மூச்சியை அதிகம் ஏற்றுக்கொள்பவனாகவும் இன்னும் மிக்க இரக்கம் காட்டுபவனுமாக நீ இருக்கிறாய் என்று அல்லாவிடத்தில் கேட்கிறார் கேட்டுவிட்டு இன்னொரு துவாவை கேட்கிறார் என்ன தெரியுமா ரொம்பனா எங்களுடைய ரப்பே ரசூலா இந்த உண்மத்து முஸ்லீம் ஆக்கோடம் தானே சந்ததிக்குள்ள அப்ப அல்லா அவங்க என்ன கேட்கிறாங்க தெரியுமா அவர்களுக்குள்ளே ஒரு தூதரை நீ அனுப்ப வேண்டும் அந்த தூதர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்றார்கள் அல்லாவும் எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு இப்படித்தான் இருக்கணும் எப்படி அவர்களுக்குள் இருந்தே அவர்களுக்குள் ஒரு தூதரை நீ அனுப்ப வேண்டும் உன்னுடைய ஆயத்துகளை உன்னுடைய வசனங்களை அவர்களுக்கு இவர் ஓதி காட்ட வேண்டும் அல்லாவுடைய வசனங்களை மக்களுக்கு ஓதி காட்டுவதுதான் அவருடைய முழு நேர வேலையாக இருந்திருக்கிறது சும்மா கொஞ்சம் நஞ்சம் ஓதி கொடுத்தா இப்படி ஒரு புக் நமக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கார் 
ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய வாழ்க்கையுடைய பணியின் மிக முக்கியமான பகுதியாக மிக முக்கியமான ஒரு தொழில் பாடாக அல்லாஹ்வுடைய வசனங்களை மக்களுக்கு ஓதி காட்டினார் தனக்கு கிடைக்கின்ற சந்தர்ப்பங்களை அல்லாஹுடைய ஆயத்துகளை ஓதி 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 தான் மக்களுக்கு செல்வார் ஏதுலு அலைஹிம் ஆயாதிக்க உன்னுடைய ஆயத்துகளை அவர்களுக்கு ஓதி காண்பிப்பார் இன்னும் அவர்களுக்கு கிதாபையும் கிதாபையும் ஹிக்மாவையும் அதுவும் அல்லாவுடைய வகிதா அதைத்தான் நாங்கள் அசுன்னா என்று சொல்கிறோம் கிதாபையும் ஹிக்மாவையும் படிப்பிப்பார் ஆயத்துகளை ஓதி காண்பிப்பார் கிதாபையும் ஹிக்மாவையும் படிப்பிப்பார் அவர்களை அவர்களை தூய்மைப்படுத்துவார் அமாக்கள் எழுதும் போது தூய்மைப்படுத்துவார் என்பதற்கு ரெண்டு விதமான கருத்து சொல்கிறார் ஒன்று ஷிர்க் குஃபுர் கெட்ட குடங்கள் அப்படியான இதுகளிலிருந்து அவர்களை கழுவி சுத்தப்படுத்தி வெளியே எடுப்பார் இன்னொரு கருத்து இருக்குது ஜக்கா என்றால் வளர்த்தான் என்றால் அவர்களை வளர்த்தெடுப்பார்கள் அவர்களை வளர்த்தெடுப்பார்கள் அப்போ ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் அவர்களை அவர்கள் வர வேண்டும் என்று இப்ராஹிம் அலஹி இஸ்லாம் அவர்களும் இஸ்மாயில் அலஹி இஸ்லாம் அவர்களும் அல்லாவிடத்தில் இணைந்துகிறார்கள் சும்மா மொட்டையாக ஒரு தூதர் வர வேண்டும் என்று சொல்லலை அவங்க அல்லாவிடத்தில் கேட்குறாங்க ஒரு தூதர் வர வேண்டும் நீ அனுப்பணும் அவங்களுக்கு அவங்க என்ன செய்யணும் என்றா ஏற்றுலு அலேஹிம் ஆயாத்திக்க உன்னுடைய ஆயத்துகளை அவர்களுக்கு ஒதி காண்பிக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு கிதாபையும் ஹிக்மாவையும் படிப்பிக்க வேண்டும் அவர்களை சுத்தப்படுத்தி எடுக்க வேண்டும் நீயே மிகைத்தவனாகவும் நீயே ஹிக்மத்து நிறைந்தவனாகவும் இருக்கிறாய் என்று அல்லாவை புகழ்ந்து அந்த துவாவை கேட்கிறார் இந்த இடத்திலே நாங்கள் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் ஒரு தூதருடைய முக்கியமான பணி என்ன என்பதை இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களும் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் அவர்களும் அடையாளம் கண்டு அல்லாவிடத்திலே அல்லாஹ் அனுப்புகின்ற தூதர் இதை இதையெல்லாம் செய்பவராக இருக்க வேண்டும் என்று அல்லாவிடத்திலே மன்றாடுகிறார்கள் இது எங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பாடம் ஏன்னா நாங்கள் தவ்வா செய்கிறோம் நன்மையின் பக்கம் மக்களை அழைக்கிறோம் தீமையை விட்டு தடுக்கிறோம் தொகைதின் பக்கம் அழைக்கிறோம் இல்லையா ஆ அந்த வேலை திட்டத்தில் என்னென்ன இருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த ஆயத்து நமக்கு சொல்லி தருகிறது அங்கே தவா செய்கிற ஒன்று போட்டு எங்கள் ஊரில் உள்ள கதையெல்லாம் கதைச்சி திருத்தால மீடியாவில் வார செய்திகள் எல்லாம் பரப்பி திருத்தால பெரிய சா சேஞ்சஸ் வரப்போகிறது இல்லை சேஞ்சஸ் மாற்றம் எதனூடாக வரும் என்பதை நபிமார்கள் அடையாளம் காண்கிறார்கள் ரசூலுல்லாவை பற்றி குரான் சொல்லும் போதும் ரசூலுல்லாவுடைய பணிகளாக இதைத்தான் சொல்லி காட்டுகிறது உன்னுடைய ஆயத்துகளை அவர்களுக்கு அவர் ஓதி காண்பிப்பார் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே மக்களோடு நாங்கள் புழங்கும் போது மக்களோடு நாங்கள் பழகும் போது அல்லாவுடைய வசனங்களை அவர்களுக்கு நாங்கள் ஓதி காண்பிக்க வேண்டும் நான் உங்களுக்கு உரையாற்ற வரும்போது நான் அல்லாவுடைய வசனத்தை உங்களுக்கு நான் ஓதி காட்ட வேண்டும் அது ரசூலுல்லாவுடைய பணி அல்லாவுடைய வசனத்தை ஓதி காட்டாத தல்வா எப்படி ரசூல்லாவுடைய பணியாகும் எப்படி அந்த பணியில் வெற்றி பெறும் அதே போன்று அவர்களுக்கு அந்த மக்களுக்கு கிதாபையும் ஹெக்மாவையும் படித்துக் கொடுக்க வேண்டும் அவர் இன்றைக்கு நமது சமூகத்திலே மிகவும் தூந்து போன ஒரு விஷயமாகத்தான் குரான் சுண்ணா படிப்பித்தல் என்பது இருக்கிறது அரபு நாடுகளை பொறுத்தவரையில் மசீதுகள் தோறும் குரான் படிப்பிக்கப்படுகிறது குரான் ஓத கற்பிக்கப்படுகிறது குரான் மனநமிட கற்பிக்கப்படுகிறது குரான் விளக்கங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகின்றன ஆயத்துகளை ஓதி இதனுடைய பொருள் இப்படி இந்த இந்த காலத்தில் இது இறங்கினது இது சம்பந்தமாக ரசூல்வா இன்னும் சொல்லியிருக்கிறார் இது சம்பந்தமான இப்படி விளக்கங்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளன அழகாக படிக்க அதே போன்று அசுன்னா ரசூல்லாவுக்கு வந்த இன்னொரு வகைதான் அசுன்னா 
இன்றைக்கு அப்படி ஒரு பாடம் நடத்தினா அதுக்கு ஆள் இல்லாத சூழல் நம்மக்கிட்ட இருக்கா இல்லையா இல்லை குரான் தஃசீர் விளக்கம் சொன்னால் ஒரு உஸ்தாதும் ஒரு ரெண்டு மூணு ஒரு ஆள் கிளம்பி இருப்பாங்க ஃபஸ்ட் கிளாஸில் சில வேலை ஒரு பத்து இருபது பேர் இருந்தாலும் அப்படி அறிஞ்சு அறிஞ்சு ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இந்த நிலையை நாங்கள் மாற்றுவோம் நாங்கள் மாற வேண்டும் குரான் திறக்கப்பட்டு ஓதி காண்பிக்கப்பட்டு விளக்கமாக சொல்லி கொடுக்கப்பட வேண்டும் அடிப்படை பணியாக இது சொல்ல காட்டப்படும் அதோட அவர்களை சுத்தப்படுத்தி எடுக்க வேண்டும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இது அல்லா பாவித்த ஒரு மிகவும் கண்ணியமான ஒரு வார்த்தை ஒரு அழகான ஒரு வார்த்தை குரானுடைய வார்த்தைகளுக்கு பின்னால் போனாலே அது ஒரு பெரிய அழகு உதாரணத்துக்கு சொன்னால் ஓ தவா சோபில் ஹக் அவர்கள் சத்தியத்தை பரஸ்பரம் என்ன செய்வார்கள் என்ன செய்வார்கள் ஒசியத்தை செய்வார் என்ன அந்த வார்த்தை ஒசிய ஒசியத்தை எப்படி செய்கிற சொல்லுங்க பாப்போம் ஒசியத்தை செய்கிறாள மனநில எப்படி இருக்கும் ஒரு ஆள்கிட்ட செய்யும் போது எவ்வளவு கெஞ்சி அது ஒசியத்துங்கிறது தன்னால் முடியாத போது இதை நீ என்ன செய்யணும் செய்யும் நான் மறுத்தானாலும் இதை செஞ்சிடுவோம் அப்போ ஒசியத்தை செய்கிறால் என்ன செய்வார் அதை கேட்பவர் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் செய்வார் செய்வாரா இல்லையா அப்போ சத்தியம் முன்வைக்கப்படும் போது அப்படி ஒரு கவலை நம்மக்கிட்ட இருக்கும் ஒத்தவாசு பில் ஹாக் இன்றைக்கு நாங்கள் இப்படி சத்தி நாங்கள் சத்திய ரஜலோ விரும்பி நாடு இல்லையா விடும் நம்மட போக்கு ரஃப் கட் அண்ட் ரைட் அதுக்கு பேர் உனக்கு விரும்பி நாடு இல்லையா விடுவா அதல்ல ஒத்தவாசு பில் ஹாக் ஒசியத்தை செய்தவர்கிட்ட பணி விதிக்குமா இல்லையா அதிகாரம் சும்மா பஸ் டைப்பில் போய் ஒசியத் செய்யலாமா ஒரு பஸ் டைப் நான் சங்கரா தாலேகன் பஸ் டைப் ஐயோ தான் ஒசிய இப்படியா செய்வோம் கெஞ்சி செய்வோம் அந்த சொல்லாளர்களுக்கு அதை சொல்ல பார்த்தாலே அதுக்குள்ள ஒரு பத்து விளக்கம் இருக்கு அவர்களை சுத்தப்படுத்துவார் சுத்தப்படுத்துறங்கிற என்ன எப்படி இங்கே நாங்கள் சுத்தப்படுத்துறோம் ஒரு புள்ள நதி செ அலைஞ்சு கிடந்து நாங்கள் என்ன செய்வோம் அந்த புள்ளைக்கு என்ன செய்வோம் என்ன போட்டு அடி அடி என்ன அடித்து நல்ல இந்த இந்த சீப்பு நல்ல உரத்த சீப்பு எடுத்து வாழ்ந்து அந்த புள்ளோட மேல் அப்படியா என்ன செய்வோம் சுத்தப்படுத்தும் போது நாங்கள் என்னத்தை கையாளுவோம் சாஃப்ட் ஹேண்டில் ஒரு ஆளை சுத்தப்படுத்துறேன்டா ஆள் நொந்துடாமல் முத்தியே கலட்டுறோம் அதான் சுத்தப்படுத்துறோம் இல்லாட்டி அவருக்கு நோக நோக சுத்தப்படுத்த என்ன செய்யும் காயம் அது இதுன்றி சுமான் அல்லா அல்லா நபியுடைய பணியை பற்றி சொல்லும் போது ஒரு ஜக்கீஹிம் அவர்களை அவர் சுத்தப்படுத்துவார் அவர்களை அவர் சுத்தப்படுத்த அப்ப நம்மளோட நோக்கத்துல ஆக்களை நரகத்துக்கு அனுப்புற பிளான் இருக்க கூடாது இவனை எப்படியாவது இவன் கிளீன் ஆகி சிறுக்கிலிருந்து குஃபூர்லேருந்து இவன் இந்த பாவத்திலிருந்து இவன் கழுவப்பட வேண்டும் இவன் சுத்தம் அடைய வேண்டும் என்ற அந்த எண்ணப்போக்கு நம்மிடத்தை இருக்கும் அதனால் தான் அல்லா சுபானு தாலா ஊசா அலி இஸ்லாத்தை பற்றி சொல்லும் போது எப்படி சொல்லான் அவுதுபில்லாஹிமன் நீ புறாவனுக்கிட்ட போ ஏனென்றால் அவன் அத்தம் போயிட்டான் விரும்புறாயாட்டும்ாமேன்று <laughs> எப்படி கொடியவனுக்கிட்ட போய் என்ன கேள்வி நம்மண்டா முசா இஸ்லாம் யாரு அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த பெஸ்ட் பர்சன் மிகச்சிறந்த மனிதர் இல்லையா திருவாவனாரு அநேகமா அந்த காலத்தில் இருந்து வாழ்ந்த மகா கெட்டவன் மற்றவன் எல்லாம் முஸ்லிக் இவன் நான் உங்களுடைய மிகப்பெரிய ரொம்ப சொன்னவன் மற்றவன் எல்லாம் மற்ற மற்றவன் எல்லாம் அல்லாக்கு இணை வச்சவன் எனக்கு என்னை தவிர வேறு இலாக உங்களுக்கு இல்லைன்னு சொன்னவன் அப்படி கொடுமையான கெட்டவன் இடத்துல போய் அல்லா சொல்லான் 
فقل ان شاء الله هل لك الى ان تزكى உனக்கு சுத்தமாகிறதுக்கு விருப்பம் நீ காம கேளு உங்களுக்கு சரியா தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நாம் தமிழில் ஒரு ஆளை கோப்பி குடிப்போமான் எப்படி கேட்போம் எப்படி கேட்போம் வீட்டுக்கு வந்த ஆள்கிட்ட எப்படி கேட்பீங்க ஆளுக்கு ஒரு முறை இருக்கிறாங்க ஆங்கிலத்தில் ஃபிக்ஸ் ஃபோம் தான் உட் யூ லைக் அ கப் ஆஃப் டீ உட் யூ லைக் அ கப் ஆஃப் டீ ஆ உட் யூ லைக் அ கப் ஆஃப் காஃபி உனக்கு ஒரு காஃபி விருப்பமா இதே பாணி உனக்கு சுத்தமாக விருப்பமா ஏ நீ ஜர நீ நஜிஸ் நீ குஃபுர் நீ காஃபிர் நீ முர்தன் நீ அப்படி இப்படி நாயே பேய் அப்படி இல்லை ஃபக்குல் ஹல்லக இல அந்த ஜக்கா நீ சுத்தமாக சார்ந்துக்கு உனக்கு விருப்பம் நீ காயம்னு கேளண்டு அல்லா சுபானு தலா மூசா அலி இஸ்லாத்துக்கு அட்வைஸ் கொடுத்து இவர் ஃபிரவுனே இப்படித்தான் போய் கேட்க வேண்டும் என்று அல்லா சுபானு தலா சொல்லி கொடுத்து அனுப்புகிறான் எனவே அன்புக்குரிய சொல்லே அல்லாவுடைய தூதரும் எப்படிப்பட்டு வந்தார் யுஜக்கீஹிம் மற்றவங்களை சுத்தப்படுத்துகின்ற ஒரு மனிதராகத்தான் அல்லா சுபஹான ஹுத்தாலா அடையாளப்படுத்தும் எனவே அன்புக்குரிய சொல்லே இந்த ஆயத்து ஊடாக நாங்களும் விளங்க வேண்டியது நாமும் அசிங்கங்கள்லேருந்து நம்மை சுத்தப்படுத்துவதோடு மற்றவர்களையும் சுத்தமாகுமாறு அழைத்து கொண்டு நம்மோடு அவர்களை சொர்க்கத்துக்குள் கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய முயற்சியில் நாங்கள் இடவேண்டும் நீ போ நீ போ நீ வராத நீ வராத இப்படியெல்லாம் ஆக்களை நரகத்துக்கு அனுப்புகிற போக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடாது எனவே அன்புக்குரிய சொல்லு குரான் சொல்லுகின்ற நபிமார்களுடைய வரலாறுகள் நமக்கு ஒரு கொள்கை வாதி ஒரு கொள்கை வாதி எப்படி எப்படியெல்லாம் அல்லாகவே நெருங்குவான் என்பதற்கு மிகப்பெரிய ஆதாரங்களாகவும் உதாரணங்களாகவும் இருக்கின்றன எனவே இப்படிப்பட்ட குரானுடைய வசனங்களை நாங்கள் ஓதி உணர்ந்து நடைமுறைப்படுத்தி அதன் பக்கம் மக்களையும் அழைப்பதற்கு எனக்கும் உங்களுக்கும் அல்லா சுபானுவானாக அலமீன் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து